二零二四年的中国消费市场一片凋零。国家统计局的数据显示，今年一至七月，中国社会消费品零售总额同比仅增长百分之三点五，较一至六月下滑零点二个百分点，与一季度相比更是下降了一点二个百分点。这已经是连续第五个月呈现低迷态势。究竟发生了什么？让曾经引领中国经济增长的消费市场如此一蹶不振，问题的关键正是出现在中国的四大一线城市——上海、北京、广州和深圳。六月份，这四大一线城市社会消费品零售总额同比增速出现了断崖式下跌。根据天风证券的测算，与五月相比，上海下降了十一个百分点，至负百分之九点四。北京下降 12.8 个百分点，至负 6.3% 广州下降 10.2 个百分点，至负 9.3% 深圳下降 3.2 个百分点，至负 2.2% 一位宏观经济专家表示，消费增速的持续下跌甚至负增长，已经表明经济波动开始直接影响到普通百姓的消费行为，政策必须想办法尽快扭转这种节衣缩食的消费习惯。不能让它进一步蔓延。这个经济专家的担忧确实不无道理。过去，一线城市一直是中国消费市场的引领者。北上广深的居民在改善性、时尚性消费方面占据主导地位，其消费增速也一直保持领先。但如今，这些原本引领大众消费潮流的一线城市，却反而成为了经济下行压力的晴雨表。除了六月出现的断崖式下滑，进入七月后，中国一线城市消费数据也未能有明显回升。根据天风证券的研报分析，这主要受到两方面的短期因素影响：一是六幺八大促时间提前，让六月线上消费提前至五月；二是汽车消费的拖累。不过，即使排除掉这些短期因素，整个上半年一线城市的消费表现。仍然不达预期。数据显示，一至五月，这四大一线城市的社会消费品零售总额增速都低于去年同期和今年全国的平均水平。在上海，情况尤其严峻。据报道，受消费疲软影响，过去一年里，上海高级餐厅已经有过半结业，就连一向引以为傲的米其林三星餐厅。也不得不推出所谓的“穷鬼”套餐，以三百九十八元的价格吸引客人。上海餐饮业的殖民举措反映出一线城市消费的严峻状况。不仅是餐饮，连带着高端服饰、奢侈品等细分市场也都遭受到了沉重打击。专家认为，一线城市消费下滑的背后，与就业和收入预期的下滑密切相关。根据国家统计局的数据，今年第二季度全国居民人均消费支出年增率降至 5.0% 低于第一季度的 8.3% 同期，全国人均可支配收入年增率也从第一季度的 6.2% 下滑至 4.5% 中国人的钱袋子越来越空了，消费自然也就越来越谨慎。近日。北京一家大型跨国农产品公司就向媒体表示，他们在中国销售高端农产品时，明显感受到中国尤其是年轻人的高品质消费在降级。更为令人担忧的是，消费疲软的背后，还有房地产市场和就业市场的寒冬在发酵。报告显示，近一年来，房地产行业的调整已经给东部地区居民的资产带来了不小的冲击。这也使得居民的财产性收入增长相应放缓。与此同时，中国青年失业率持续攀升的趋势，也为消费前景蒙上了更浓重的阴影。今年七月，中国十六至二十四岁青年失业率更是创下新高，高达百分之十七点一。大批刚刚毕业的大学生不得不放弃心仪的白领工作，转而进入一些门槛较低的工厂，从事体力劳动。可以说，一线城市消费的断崖式下滑，正在成为中国当下经济下行压力的一个缩影。而这些问题的根源，恐怕还要追溯到
更深层次的经济结构性矛盾。在一线城市消费如此严峻的背景下，受创最深的无疑是高端餐饮业。据报道，仅在上海这个城市，受消费疲软影响。过去一年里，已经有过半的高级餐厅结业倒闭，这其中，甚至连一向为上海引以为豪的米其林星级餐厅也难逃困境。被誉为上海美食地标的法餐厅 L a t l e 十八，如今已经被迫暂停营业。这家餐厅不仅欠下数月的员工工资，连带着对供应商的款项也一直拖欠未还。而为了增强有限的客流，上海乃至京城的一些连锁餐厅也不得不下调套餐价格，甚至推出所谓的“三元早餐”等优惠措施。最典型的案例莫过于上海唯一的米其林三星餐厅西荣记。为了吸引客人，这家平均人均消费高达一千元的餐厅，如今竟然推出了一款三百九十八元的“穷鬼套餐”。穷鬼套餐里包含了什么？据报道，除了主菜外，还送上了一个小时的无限畅饮，在网上引发热议的同时，也暴露出了上海高端餐饮的尴尬处境。这家餐厅的做法，在一定程度上反映了中国一线城市高端消费市场的悲惨现状。与之相呼应的，还有另外两家著名餐厅的动作。法餐厅 L I T A 十八宣布暂停营业，而均价四千四百元的 E H B。则将经典套餐价格下调近三成，这无疑都是在向市场妥协，试图通过降价促销来吸引有限的客户。即便如此，在消费持续低迷的情况下，这些餐厅仍难以保住生存。正如一位业内人士直言，现在餐厅要么倒闭，要么就是勉强维持。不仅是餐饮业。中国一线城市的高端消费市场正在全面陷入阵痛，在时尚消费领域，一些著名的奢侈品牌门店也正纷纷关闭。美国时尚集团 LVMH 旗下的路易威登就在今年上半年关闭了北京的两家门店，而在服饰领域，即便是一些较为终端的品牌也难逃困境。例如 s a r a 在上海的门店数量。就从二零一九年的一百二十八家减少至如今的九十八家。专家分析，这一系列的变化再次印证了消费疲软正在蔓延至中国一线城市的高端市场。这不仅体现在餐饮，还影响到了时尚、奢侈品等领域。究其根源，这无疑与就业和收入状况的恶化密切相关。今年第二季度。全国居民人均消费支出年增率降至 5.0% 大幅低于第一季度的 8.3% 同期，全国人均可支配收入年增率也从 6.2% 下滑至 4.5% 这意味着中国人的钱袋子正在缩水，消费信心也在不断下降。更为令人担忧的是，随着失业率的进一步攀升，这一状况还可能恶化。根据国家统计局的数据，今年七月，中国十六至二十四岁青年失业率高达百分之十七点一，较六月上升三点九个百分点，创下今年新高。在失业率居高不下的背景下，部分应届大学生不得不放弃原本心仪的白领工作，转而去工厂从事一些门槛较低的体力劳动。有媒体报道就指出。这种情况在一些城市已经十分普遍。七月刚从大学毕业的陈先生就已经进入了重庆一家塑料制品工厂。他表示，自己虽然主修旅游专业，但由于行业不景气，加上又缺乏人脉关系，只能放弃专业对口的工作机会。这种大学生卷进工厂的现象，在微博上也引发了热烈讨论。有网友感慨。工厂工资实际比大部分白领高，但工作时长和累是真的。还有人直言，就业市场就是这样卷到坏死的。中国一线城市的消费下滑，不仅重创了高端餐饮等行业，也反映出就业和收入状况的急剧恶化。这显然已然成为制约中国经济复苏的一大症结。